আপনি চাই আছে লাইভ আর বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র চাইদেও ময়দাম অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পিছতে রাজ্য এটা আরম্ভ হয়েছে ময়দাম রাজনীতি চাইদেও মৈদাম বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্র বিজেপি সরকার সফলতা বলে আখ্যা দিয়ার পিছতে সৃষ্টি হয়েছে মৈদাম রাজনীতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাবে এয়া সম্ভব হল বলে মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করার পিছতে এটা বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে জাঙুর খাই উঠিছে বিরোধী প্রথমে আপনার আগবাবলে বিচার এই মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ময়দাম সম্পর্কে বা প্রধানমন্ত্রী ধন্যবাদ দি কি কে সেই ভাষ্য প্রথমবারের সরকারে দুই হাজার উনিশ বিশর যখন আমার বাজেট আছে দুই হাজার উনিশ বিশর বাজেটত আমি চাইদেও মৈদাম ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজল রূপান্তর করবর আমি সরকারের বাজেটত পঁচিশ কোটি টাকার আবন্টন করো কেশব মহন্ত ডরিয়া মন্ত্রী আসলে আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্টর তারপর দুই হাজার তেইশ সনের চব্বিশ জানুয়ারি টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি থ্রি চব্বিশ জানুয়ারি ভারত সরকার আর আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার কলাবরেশন করে আমি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সেন্টারক চব্বিশ জানুয়ারি দুই হাজার তেইশত আমি যখন দশিয়ার সেই দশিয়ার আমি প্রেরণ করো ভারত সরকারে এটা বছর এটা মাত্র হেরিটেজ রিকমেন্ড করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডরিয়ায় দুই হাজার তেইশ সনত প্রথম এই হেরিটেজ প্রপার্টিটু বা ঐতিহ্য ক্ষেত্র ভারতের একমাত্র মনোনয়ন হিসাবে আগবাই দিয়ে এই সুন্দর দিনট জনসাধারণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডরিয়া আর এই গোটাই প্রচেষ্টার জড়িত সকলকে আমি ধন্যবাদ আর অভিনন্দন জানাম আর এটা কিন্তু রাজনীতি হয়েছে এই গোটাই বিষয়টুক রাজনীতি আরম্ভ হয়েছে চাইদেও মৈদামে লাভ করায় বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্রের স্বীকৃতি বা সেই স্বীকৃতি এটা বিশেষ দলের অরিহণা নাই বলে দাবি করেছে সাংসদ গৌরব গগৈ এই ক্ষেত্রে কংগ্রেসেরও যথেষ্ট অরিহণা আছে বলে মন্তব্য করেছে গৌরব গগৈ আমি জানো রাইজে জানে যে চাইদেও মৈদাম ক্ষেত্র আমার কংগ্রেস সরকার যেটা দু হাজার তেরো সনত আমি এই গোটাই কামখি আমার দিন আরম্ভ হল আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়াল আমি চিঠি প্রেরণ করল আমার সরকারে আরম্ভিতে যিনি নির্মাণের কাম করব লাগে সেইখানে আমি করল রিপোর্টব আমি বনাল আর তারপর পরবর্তী যিনি আমার কেন্দ্র সরকার চৌদ্দ সনত নতুন সরকার আহিলে ষোল সন পিছন সর্বানন্দ সোনাল ডরিয়া সরকার আহিলে আর বর্তমান হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডরিয়া সরকার গোটেই সরকারব এই আমার চাইদেও মৈদাম ক্ষেত্র যেনেকলগা আসলে আগ্রহ কিন্তু এনে অপপ্রচার হব না এটা বিশেষ সরকার বা এটা বিশেষ রাজনৈতিক দলে গোটেই দায়িত্ব তুলে ইয়াত মানে ভাবো রাজনীতি করা উচিত নহয় চাইদেও মৈদাম আমার সকল কোনো সরকার নহয় কোনো মুখ্যমন্ত্রীজন নহয় কোনো দলর নহয় আর এয়া আরম্ভণি দু হাজার তেরো সনত হয়েছে সম্পূর্ণ দুই আর এটা যে এক প্রকার টনা আজুরা চলেছে কৃতিত্ব কার হেয়া দাবি বা কোনে বেশি কাম করলে সেই ধরনের একটা টনা আজুরা শিবসাগরের পর আমার সাংবাদিক প্রদীপ গগৈ এই মুহূর্তে আমার সহ পোনপটিয়া সম্প্রচারত আছে আমার সহ রিকেশ্বর বড়ো আছে মরণের পর এই মুহূর্তে আমি প্রথমে প্রদীপ গগৈ আপনাকে সুধিম যেহেতু প্রতিক্রিয়া এই ধরনের হয়েছে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া কংগ্রেসে উভতি ধরেছে কংগ্রেসের দিনতেই কাম কাজ হওয়া বলে দাবি করেছে রাইজর মাজত কি ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে হয় গীতাশ্রী এই বিষয়টু সকুয়ে অরিহণা আছে সকল দল সংগঠন স্থানীয় রাইজ তথা প্রতি সরকারে এই ক্ষেত্রে অরিহণা আছে ইয়াত কোনো বিশেষ এটা দল বা এখন সরকারের কৃতিত্ব নহব তাতক ডর কথা বর্তমান স্বীকৃতি লাভ করার পিছত কি ধরনে আগুয়াই যাব কি ধরনে সংরক্ষণ করব অধিক সৌন্দর্যবর্ধন করব সেইবিল বিষয়ে আলোচনা নক কিন্তু 
কীর্তিত্ব লবলে কৃতিত্ব লবলে যদি টনা জোড়া চলিছে রাজনৈতিক নেজার মাজত সেয়া অতি দৃষ্টিকটুর হয়েছে আর যার বিভিন্ন সংগঠনেও প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে মূর কাখত বর্তমান দুগী বিশিষ্ট ব্যক্তি আছে আহোম সদৌ আহোম সভার শিবসাগর জেলা সমিতির সম্পাদক জয়ন্ত রাজকর আছে সভাপতি জয়ন্ত রাজকর আছে আর আটাসুর শিবসাগর জেলার যুটিয়া সম্পাদক পার্থ গগৈ আছে প্রতিক্রিয়া কি কয় আমি জানি বিচার প্রথমে অতি দৃষ্টিকটু হয়ে পড়ছে বর্তমান টনা আজোড়া চলিছে কীর্তিত্বক ল কি কব আজি ঐতিহ্যমন্ডিত শিবসাগর এই শিবদৌলর সমীপত নিউজ এইটিনের যোগেটি নিজকে গৌরব অনুভব করা সকল অসমবাসী তথা ভারতবাসী লো সদর অসম আহোম সভার তরফের আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো যা ছাব্বিশ তারিখ নতুন দিল্লিত ইউনেস্কোর ফালেরপরা য আমার ঐতিহ্যর ক্ষেত্র হিসাবে ঘোষণা করলে চাইদেও তাত আমি অতিকয় আনন্দিত আর সুখী অনুভব করছো এটা আসল কথা হল যে এই যে ঐতিহ্য ক্ষেত্র ঘোষণা করেছে এইটো একটা দীঘলিয়া পরিক্রমা প্রয়াত প্রমোদ গগৈ ডরিয়ায় সাতশ সত্তর বছর চাউলং চুকাফার যি উৎসব পালন করেছিল সেই তারপর একটা দীঘলিয়া পরিক্রমায় তরুণ গগৈ সরকারের দিনতো এই বিষয়বর চলি আছিল সর্বানন্দ সোনালের দিনতো গোটাই কথাব আগবাড়ি আছিল বর্তমান সরকারখনক আমি কৃতিত্ব দিছো আর কেন্দ্রীয় সরকারকেও কৃতিত্ব দিছো যেহেতু দিনত হয়েছে কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক কথাব এটা আহি উপস্থাপন হয়েছে এই কথাব উপস্থাপন নহয় যি সকল সচেতন ব্যক্তি সমাজ সংগঠন দল সেই সকলবিল এই গোটাই বিষয়টুত ইমান দিনে দীঘলিয়াক যুঁজি আসিল সকলকে আমি কৃতিত্ব দিব বিচার সকলকে আমি ধন্যবাদ পাত্র বলে আমি ভাবি কিন্তু আসল কথাব এনে ধরনের হয়ে আছে যিজন মহান অসমিয়া চাউলং চুকাফাই এই অসম তথা জাতি গঠন গঠন প্রক্রিয়া আরম্ভ করলে সেইজন ব্যক্তির মৈদাম আজিও মুখ্যাঞ্চলত সুমা নাই পার্শ্ববর্তী এলেকাতে আছে আর সাতজন রজার যে এই মৈদাম আছে সেই সমূহ যাতে মুখ্যাঞ্চলত কোর জোনত সুমায় সেইটুর একটা ব্যবস্থা লবর কারণে আমি সরকারের বিশেষভাবে কিছু বিশেষ আহ্বান করেছে আর এই মুহূর্তে অকমান আমি রয়েছো এই মুহূর্তে আমি যেহেতু রিখেশ্বর আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে রিখেশ্বর আপনার সঙ্গে আছো মন্ত্রী ডরিয়া আছে আপনার সঙ্গে কথা পাতক এই প্রতিক্রিয়াটুক লোল যৌরব গগৈ কলে যে কংগ্রেসের দিনের পর আরম্ভ হয়েছিল এয়া বিজেপির করা কথা নহয় কি কয় মন্ত্রীগুলো হয় নিশ্চয়ক চাইদৌ মৈদামে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসাবে স্বীকৃতি পার পিছতে এক প্রকার স্বীকৃতিক লো টনা আজোড়া হয়েছে বলে কব লাগবে রাজনৈতিক দল সমূহের মাজ আর গৌরব গগৈ যেহেতু কেছে যে একটা রাজনৈতিক বিশেষ একটা দলের ইয়ার বিশিষ্ট নহয় কংগ্রেসে বহুদিনের আগতেই অর্থাৎ কংগ্রেসে পূর্বতেই এই যে চাইদৌ মৈদামর যি বিশ্ব ঐতিহ্য হিসাবে স্বীকৃতি পার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আছিল বলে গৌরব গগৈ ইতিমধ্যে মন্তব্য করেছে কি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করবো প্রথমে আজি চাইদৌ মৈদামথলী বিশ্ব ঐতিহ্য ইউনেস্কো ঘোষণা করেছে আর এই সম্পূর্ণ নরেন্দ্র মোদী ডরিয়ায় একক প্রপোজেল আজিলেক কংগ্রেস সরকার দিনত কোনো প্রপোজেলে দিয়া নাছিল আনকি চাইদৌ মৈদামথলীট কো জোন বফার জোন ডিমার্কেশনে হওয়া নাছিল সরকার দিনত বিজেপি সরকার অহার পিছন আমি নিজেই গভর্নমেন্টর সার্ভিয়া টিম আনি স্টেট সার্ভিয়া টিম আনি ডিমার্কেশন করে নটিফিকেশন করা হয়েছে তারপরে এইবিল প্রপোজেলের কারণে দশিয়ার কাম আরম্ভ হয়েছে আর লগে লগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডরিয়ায় যে এখনই মাত্র নমিনেশন দিছে ভারতবর্ষরপর গতি এই কথাটা তো সকলে জানে আজ পৃথিবীয় জানে গতি আর আমার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব ডরিয়ায় এই প্রপোজেলট ডকুমেন্টস ক্লিয়ার করবর কারণে দশরা প্রস্তুতর সময় বিভিন্ন ধরনের যেহেতু তথ্য পাতি যা লাগবে এইখানে যুগুতার ক্ষেত্রে কিমানবার রিভিউ করেছে আমি নিজে আসো বহি এইবিল কিমান রিভিউ করেছে যাবিল অফিসিয়াল কাম কিনা আগবাই নিছে একটা প্রপোজেলতে এক বছরতে আজি মাজুলীত কেবাব রিজেক্ট হয়েছে কিনা কিবি কারণ এই হওয়া উল্লেখযোগ্য গতি এই কেন্দ্রিত সম্পূর্ণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডরিয়ায় আমার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব ডরিয়া আর আমার আর্কোলজি টিমটুর ডাইরেক্টরকে আদি করে যান দিনে রাতে কাম করলে আর ইয়াত আমার যদি হল মাননীয় বনজীবী আপনাদের জানে ইয়াত আগর সরকার আমার মাননীয় সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনাল ডাঙ্গিয়া দিনতো তখেও আরম্ভ করেছিল কিছু কথা তাতে মৈদামথলীর এখন ডর সভা ইয়াত এখন সাংস্কৃতিক উদ্যোগ ঘোষণা করবার সম্ভাবনা আছে বলে 
আর তেতিয়াপরা সেই সময়ও বহু কিছু আমার বুরঞ্জীবী ডক্টর যোগান ফুকন ডক্টর দয়ন্ত গোহাই কে আদি করে বিভিন্নজন এইবিল তথ্য সম্বলিত এইবিল সরকারের ওর যোগান ধরার ফলত আজি সম্ভব হয়ে উঠিছে গতি কংগ্রেসে অকল কথা কয়ে একু কাম নকরে ষাটি বছর এই মৈদাম চলি আজি কিনা একটা কন্ট্রিবিউশন আছে বলে আপনাদের কব নয় আজি যার্টমেন্ট টুরিজিম ডিপার্টমেন্ট সেই সময় মন্ত্রী আমার দায়িত্ব থাকা ইয়াতে যেনেকে বাউন্ডারির পর আদি করে ডিমার্কেশন রাস্তা পদ নির্মাণের ক্ষেত্রে টাকা ইনভেস্ট করলে আমার সরাইদ জেলা বা শিবসাগর জেলা দুইখান জেলায় যিখিনি ইয়াতে স্কিম দিয়া হল সেইখিনি পরহে সম্ভব হয়ে উঠিছে এটা এইবিল তৎপর হয়ে উঠিছে পূর্বতে অকল মৈদাম তর্পণ সমিতি আছে তাতে তাতে সংরক্ষণ সমিতি আছে তাত স্থানীয় দল সংগঠন সমূহ আছে এইবিল গোটেখি চোৱা চিতা করে আসে গোটেখি দাবী দবাও উত্থাপন করে আসে কিন্তু কার্যকরী করার ক্ষেত্রে আন্তরিকতা কোন সরকার আসিল এই কথা আজি সমগ্র বিশ্ব বা জানে বা ভারতবর্ষ রাজ্যে গিয়ে এটা এইবিল স্বীকৃতি পড়ার পশত ক্রেডিট লোক জানো আমি কিন্তু কোনো ধরনের তাত কোয়াত কোনো ধরনের প্রপোজেল সরকারিভাবে কোনো ধরনের ইয়াত দেখা নগল আমি বিজেপি সরকার ষোলো সনত অহার লগে লগে এই কামবিল সুন্দর করে আরম্ভ হয়েছে একবারে তার স্থানীয় যে রাইজ আছে তাত আমার সোনারী বিধায়ক ধমেশ্বর কুমার ডাঙরি আছে যেনে ধরনে লাগি আসিল তার স্থানীয় যদি সকল ব্যক্তি ইয়াত সমিতি এখন আছে তর্পণ সমিতি বলে এখন স্মৃতি তর্পণ করে আছে আর সেদিনা ছাব্বিশ তারিখে যখন সভা হয়েছে তাত তাতে বিভিন্ন ব্যক্তি যখন আরম্ভি পায় জড়িত তখন কথাবিল উত্থাপন করেছে বক্তব্য প্রকাশ করেছে স্বীকৃতি পালে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্রের স্বীকৃতি পালে চরাইদেউ মৈদামে গৌরবর কথা কিন্তু এই মুহূর্তে কংগ্রেসে কৃতিত্ব দাবি করবলৈ লোক বিষয়ট বা সম্পূর্ণরূপে বিজেপি এককভাবে করা নাই বলে মন্তব্য যে করলে গৌরব গগৈ তারপর কিন্তু এক প্রকার রাজনীতি বা এই গোটেই প্রসঙ্গটো রাজনীতির মাজত সুমাই পড়ছে মন্ত্রী যোগেন মোহনের সেই এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার তাতে স্পষ্টক খন্ডন করেছে যে কংগ্রেসের ইয়াত কিনা অরিহণা আছে মানে কাহানিও ভবা না যে গৌরব গগৈ ডরিয়া ইমান এগারী মানে পাতলিয়া একবারে ডেফ নথকা চিন্তার এগারী ব্যক্তি বলে মানে তখন ভবা না কারণ যাটর মানুষ ইমান ভোট দিয়ে পেলায় তখন জিকাইছিলে তখেতে এই চরাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্র বিশ্ব ঐতিহ্য হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ার ক্ষেত্রে ইয়াত দলীয় রাজনীতির কথা কোর পর আনলে মানে ধরব নয় কারণ ইয়াত কোনো দলের কথাই নাই আমি ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার নেতৃত্ব সরকার যদিও কেন্দ্রত আছে আমার রাজ্য আছে আমি কাহানিও কোয়া নাই আমি কোনো মানুষে কোয়া নাই যে এই আমি বিজেপি মানুষে বিজেপি দলে করে আসো আমি কিন্তু যে ভারত সরকার নেতৃত্ব হয়েছে সরকার নেতৃত্ব হয়েছে ইয়াত কোনো দলে কৃতিত্ব লোবল একু নাই ইয়াত কংগ্রেস দলে কৃতিত্ব লোবল কি আছে কংগ্রেস দলে ইয়াত কোবল একুই নাই আর এখানে আমি ভারতীয় জনতা পার্টির আমার সভাপতিও আজি কোয়া নাই যে আমি আমার দলে এই করে আছে আমি সরকার আমি সরকার আমি কৃতিত্ব প্রদান করছো বাকি রাইজে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডরিয়ায় এই উদ্যোগ খিনি নোলা হলে আজি দসিয়ার প্রস্তুত করবরণে বিশ পঁচিশ কোটি টাকা সেংশন নিদা হলে বা বিভাগীয় বিষয়া সকল জড়িত নক হলে আজি কাম কত হল হয় আর এই প্রস্তাবটুকে নি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডরিয়া কনভিন্স করায় ভারতবর্ষের কেবল এটা মাত্র প্রপোজেল নপঠিওয়া হলে আজি তো এই সম্ভবই নহয় স্বাগতম জানাইছো প্যারিস ভারতের আয়ুসি সদস্য নীতাম্বানি ভারতের খেলুয়াসক উৎসাহ প্রদান নীতাম্বানির ভারতের আয়ুসি সদস্য হিসাবে পুনের নির্বাচিত হয়ে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলে নীতাম্বানিয়ে অলিম্পিকর ইতিহাস প্রথমবার ভারতের নিজাক সদন থাকাটে মোক সুখী করেছে বলে তো কলে এখন এনেকা স্থান যত আমি আমার খেলুয়াসল উদযাপন করবলে উলাইছো উদযাপন করক যিয়ে ঘরের দূরত থাকা সত্ত্বেও উৎসাহ প্রদান করব ভারতের আছে কেবাগী উদীয়মান খেলুয়ে যার ভিতর সাতচল্লিশ গী মহিলা যি মহিলাসক অধিক শক্তিশালী করে তুলেছে ভারতের এবার বহুতো সুফল পার আমি আশাবাদী বলে তো মন্তব্য করে অনাগত দুসপ্তাহে ভারত দিব উদযাপনের সুযোগ নমস্কার 
in the history of the Olympics. Today, we gather here at the Paris Olympic Games 2024 to open the doors to a dream. A dream that belongs to 1.4 billion Indians. A dream to bring India to the Olympics. And our shared dream to bring the Olympics to India. A nation in its journey through time reaches a tipping point, a point when it changes the course of its history. India has arrived. It is time that the flame that was first lit in Athens must light the skies of our ancient land, India, Bharat. The day is not far when India will host the Olympic Games. May this be our collective resolve at the opening of the India House. India House is envisioned as a symbol of India's Olympic aspirations. 